and congratulations for your stunning success thank you sir thank not you not only as an actor and as a producer also we are thank all, you, sir. we are all proud of you thank you sir because ever since your journey started in telugu we have been your followers thank and you, fans sir. thank you sir you know let let there be many stars and uh, many legends here but still we are followers of your films love thank I'll, you sir we all love you cheppadaniki cheppadam mee gopatanam thank you thank you uh, done now that uh, my curious uh, surprise in this film is ante uh, did you want to just you know uh, show showcase your uh, talent as an actor to be away from that uh, regular series of love films and all that you want to showcase it to the uh, uh, industry tamil and telugu సార్ నేను ఏ సినిమా ఒప్పుకునే ముందు ఈ సినిమాతో నన్ను ఎలా షోకేస్ చేస్తానని ఎప్పుడు ఆలోచించట్లేదు సార్ ఎందుకంటే నాకు ఇమేజ్ ఈ హీరో ఆ పదాలు నాకు అలవాట్లేదు సో నేను కథ వింటున్నప్పుడు ఒకటి ఇమోషనల్గా కనెక్ట్ అవుతా లేకపోతే టెక్నికల్గా కనెక్ట్ అవుతా సో ఈ సినిమా అరుణ్ సార్ నాకు ఒక కథ రెడీ చేసి నాకు వచ్చి చెప్పలేదు నేను అరుణ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ముందు ఒక సినిమా చేయాల్సిన ప్లాన్ చేసినాం కానీ అది జరగలేదు సో మీకే తెలుసు కదా ఇప్పుడు మిస్ అయింది తర్వాత వీళ్ళు క్యాచ్అప్ అని సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ టైం వచ్చింది సో ఇద్దరు కలిసి సినిమా చేయబోతున్నాం అని ఫస్ట్ డిసిజన్ తీసుకున్నాం సార్ నా కెరియర్లో ఫస్ట్ టైం ఒక మనిషిని నేను సినిమా చేయబోతున్నాను అని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత కథ ఏ కథ అని డిసైడ్ చేయటం స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ చేసినాం సో ఫస్ట్ డిస్కషన్ దేని గురించి సినిమా అనేది ఇద్దరు కలిసి సినిమా చేయబోతున్నాం అని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయి ఇది నా కెరియర్లో చాలామందికి జరిగి ఉంటుందేమో నాకు ఫస్ట్ టైం జరిగింది ఎందుకంటే నాకు జనరల్గా కథ వచ్చిన తర్వాత కథ విని ఈ సినిమా చేయాలా ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుందా ఈ సినిమాలో నేర్చుకోవడానికి ఏమైనా జరు దొరుకుతుందా అని నేను ఆలోచిస్తాను ఈ సినిమా అరుణ్కి ఒక కోరిక సార్ ఇందాక చేసింది అంతా మర్చిపోయి ఫ్రెష్గా నాకు ఒకటి చేయాలని ఉందన్నాడు నాకు ప్రతి సినిమా అలాగే ఉంటుంది అరుణ్ సో డెఫినెట్గా మొత్తాన్ని మర్చే మర్చిపోయి ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేద్దామని స్టార్ట్ చేసిన కథ ఇది ఈ సినిమా నన్ను షోకేస్ చేస్తుందంటే అది నా సక్సెస్ కాదు రైటర్ సక్సెస్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా చూసినప్పుడు మళ్ళీ నేను స్పాయిలర్గా చెప్పను కానీ రెవ్యూవర్స్ పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాట ఒక్క షాట్లో కూడా నేను హీరో నేను మెయిన్ క్యారెక్టర్ అని నువ్వు అలా చేయట్లేదురా మొత్తం సినిమాలో నా క్యారెక్టర్సే కనిపించినవి అందరూ ఈక్వల్గా వెళ్తున్నారు సినిమాలు అని ఒక మాట వచ్చింది సో ఆయన క్రియేట్ చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో నేను షోకేస్ చేయాలని నాకు అనిపించింది నన్ను కాదు కదని ఈయన్ని స్టోరీనా ఈయన్ని ఎందుకంటే ఈయన ఒక మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ని రియల్ వరల్డ్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇంకో ప్రామిస్ చేస్తాను సార్ నేను మీకు నాకు మీ ప్రశ్నలు తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇది సినిమా అని మీరు మర్చిపోతారు ఇది జరగటం నేను చూశాను థియేటర్లో ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం చూస్తున్నది సినిమా దీని కొరకు వీరు షూటింగ్ చేశారు యాక్టర్స్కి యాక్టింగ్ కెమెరా అంతా మీరు మర్చిపోయి నిజంగా ఏదో ఇంట్లో జరుగుతున్నట్టు మీరు చూస్తారు ఈ సినిమాని అందుకే నేను అన్నాను ఇది నా లాంచ్ ఫిల్మ్ అని ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో మీరు నేను కనిపించను ఈ సినిమాలో అతనికి ఏం చూపించాలో అదే కనిపిస్తుంది సో దిస్ ఇస్ అ రైటర్స్ ఫిల్మ్ మోర్ అండ్ మోర్ దెన్ డైరెక్టర్స్ ఫిల్మ్ ఒక రైటర్ కథ ఏ కథ చెప్పాలనేది డిసైడ్ చేయటం ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఫినిష్ అవుతుంది ఎలా చెప్తాం ఇది అన్ని రైటర్ డిసిషన్స్ సో అందుకే ఎస్యూ అరుణ్ కుమార్ చిత్త అని చిన్న అని చెప్పడంలో నాకు ఎందుకు గర్వంగా ఉందంటే ఈయన్ని నేను డైరెక్టర్గా గౌరవించలేదు నేను యాజ్ అ రైటర్ నేను గౌరవం ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే రైటర్ పేరు అని మీరు టైటిల్ పైన పెట్టాలి రైటర్స్ అని చెప్పి సో ఇట్స్ అ రైటర్స్ ఫిల్మ్ అండి అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న మాటల్లోనే ఈ లవ్ స్టోరీస్ అని కానీ లేకపోతే రెగ్యులర్ ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ థ్రిల్లర్స్ ఇవన్నీ ఓ సిరీస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి ఇందులో మిమ్మల్ని మీరు న్యూగా చూపించుకోవాలన్నా ఒక ఫ్రెష్ స్కేలింగ్ మీ మీ కెరీర్స్కి ఇవ్వాలన్నా ఇలాంటి కథ ఏదైనా ఒకటి ఉంటేనే మనం సర్వైవ్ అవుతాం ఇండస్ట్రీలో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ ఫస్ట్ ఫోర్ డేస్ కలెక్షన్ కలిస్తే ఫిఫ్త్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ వచ్చింది ఫస్ట్ ఫోర్ డేస్ కలెక్షన్ కలిపితే ఫిఫ్త్ డే కలెక్షన్ వచ్చింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఈ సినిమా గురించి మీరు ఎక్కడైనా ఎవరైనా అడిగితే ఇది కలెక్షన్ చేసే సినిమావా అని అడుగుతారు కానీ కలెక్షన్ చేసింది సో నేను చెప్తున్నది మీ ప్రశ్నానికి సమాధానం నేను ఒక విషయం జరగాలని ఇంటి నుంచి బయలుదేరలేదు నేను గొప్ప సినిమా తీయాలని ఇంటి నుంచి బయలుదేరా ఆ సినిమా వెళ్ళి కమర్షియల్ సినిమాగా మారింది ఆ సినిమా వెళ్ళి నాకు పేరు తెచ్చి నన్ను షోకేస్ చేసింది కానీ ఇంటి నుంచి బయలుదేరానికి కారణం నన్ను షోకేస్ చేయడానికి కాదు నాకు 
ఫేమ్ కానీ డబ్బులు కానీ కాదు ఓకే మంచి సినిమా అది ఈ వాతావరణంలో ఒక మంచి సినిమా తీయటం ఎంత కష్టం అని మీకే తెలుసు మంచి సినిమా అంటే ఇందాక చాలా సీరియస్ గా యు హ్యావ్ స్ట్రక్ అనే పర్టికులర్ వర్డ్ రొడ్డ సినిమాలు కమర్షియల్ సినిమాలు కావు ఇలాంటి సినిమాలు ఆడిన సినిమావే కమర్షియల్ సినిమా సినిమా ఆడితే కమర్షియల్ సార్ ఆడకపోతే ఏంటి సార్ కమర్షియల్ అలాగే నేను చెత్త సినిమా తీసి నేను ఆర్ట్ ఫిల్మ్ తీసానని చెప్తానా మంచి సినిమా ఆర్ట్ ఫిల్మ్ అవుతుంది చెత్త సినిమా లేదా ఆర్ట్ ఫిల్మ్ లేదు సార్ నా సినిమా ఆడలేదు కదా అందుకే ఆర్ట్ సినిమా సార్ అయ్యో బాబాయ్ అంటే ఇది సినిమా మొత్తం గ్రామర్ని మార్చేస్తున్నాం కమర్షియల్ అంటే డబ్బులు సంపాదించినాయా అది కమర్షియల్ లేకపోతే ఎంత హీరోకి శాలరీ ఎంత పబ్లిసిటీ కాస్ట్ ఎంత దీనికి కమర్షియల్కి సంబంధమే లేదు అంటే ఒక మాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ అరుణ్ వచ్చి కథ మీ నీకు చెప్పినప్పుడు వాట్ ఈస్ రియల్లీ హుక్డ్ యూ ఈ సినిమాలో నేను నాకు గుండె ఆగిపోయింది సార్ సినిమా వినేటప్పుడు అయ్యో బాబాయ్ అయ్యో మా ఇంట్లో ఇలా జరిగితే ఏమవుతుందిరా బాబు అయ్యో అని ఒక కంగారు వచ్చింది సార్ నాకు ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ కంగారు సార్ ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ విక్టరీ ఓకే ప్రతి మనిషిలో అయ్యి బాబాయ్ మన ఇంట్లో ఇలా జరిగితే నేనేం చేస్తాను అని మీరు ఆలోచించడం మొదలెట్టి సినిమా ఎండ్ వరకు ఈ క్యారెక్టర్స్తోనే ట్రావెల్ అవుతారు ఎక్కడ సినిమా నుంచి బయటకు రాలేరు మీరు రోలింగ్ టైటిల్ ఫినిష్ అయ్యే వరకు మీరు కూర్చుంటారు నేను నిన్న వెయ్యి మంది మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా రోలింగ్ టైటిల్ ఎండ్ అయ్యే వరకు వెయ్యి మంది అలాగే కూర్చుని ఒక సినిమాను చూస్తున్నారు గ్రేట్ గ్రేట్ రియలీ గ్రేట్ పార్కింగ్ ఎప్పుడు వెళ్తాం ట్రాఫిక్ ఉంటుందిరా ఇంటికి వెళ్ళి అయ్యో ఆ పాలు నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టానా ఇవన్నీ ఆలోచనలు ఉంటాయి మీకు కానీ ఇక్కడ అందరూ అలాగే పిల్లలతో నైట్ షో కూర్చుని పిల్లలతో చూస్తున్నారు అలా సో నేను అలాంటి రియాక్షన్స్ ఇంతవరకు చూడలేదు నేను ఒక సినిమాలో సో ఇట్స్ వెరీ న్యూ ఫార్ డైరెక్టర్ అరుణ్ సార్ అరుణ్ సార్ వాట్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్ ది రీజన్ మెయిన్ రీజన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ యూ to arrive at this kind of a story when there is so much of trending and branding stories all around in the market uh, I, th- i i don't believe in the trending because trending doesn't exist what we do that's the trend yeah what we believe that's the trend so i believe in the script and it is too personal sir in chaala takkuva maatladutunna nenu ekkuva maatladutunna adi cheppaledu nani gaani ఈయన ఫస్ట్ నుంచి స్టేజ్లో ఇదే మాట్లాడటం ఫస్ట్ ఈయన మాట్లాడరు ఈయన దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు ఈయన ఇంకా ఫోన్ చూపించండి సార్ ప్లీజ్ చూపించండి సార్ నేను ప్రొడ్యూసర్ నాకు బాధ్యత చూడండి సార్ ఈయన దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు ఇందుకు జీపీఎస్ లేదు ఇది లే ఏం లేదు సో ఆయన మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆయన లైఫ్ మీద ఆయన కళ మీద పెడతారు ఆయన ఓకేనా అలాంటి ఒక మనిషి ఈ సినిమా తర్వాత నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను చూసి నీ సినిమా నేర్చుకున్న గొప్ప మనుషులు పెద్దోళ్ళందరూ ఈయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక ఈక్వల్ స్థాయిలో పెట్టి మాట్లాడుతున్నారు యాజ్ అ రైటర్ డైరెక్టర్ అది ఫోర్త్ ఫిలింలో సాధించాడు మామూలు విషయం కాదు అది అది మామూలు విషయం కాదు అది నాకు ఇంకా వెట్రిమారన్ కానీ కమల్ హాసన్ సార్ కానీ మణిరత్నం గారు కానీ వీళ్ళందరూ మా ఐస్లో చూసి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడేది ఇంకా నాకు ఇక్కడ ఉంది కానీ అంతకంటే ఎక్కువ నిన్న నైట్ మొన్న నైట్ ఈయనకి థియేటర్స్లో జరిగిన విషయం నేను చెప్పాలి కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి నేను షేర్ చేయమంట ఫ్యామిలీస్ అందరూ ఈయన్ని పట్టుకుని ముద్దు పెట్టి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారు లేడీస్ నేను చెప్తున్నది అమ్మాయిలు కాదు లేడీస్ మదర్స్ గ్రాండ్ మదర్స్ అందరూ ఈ పట్టుకుని థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ బాబు థ్యాంక్ యూ బాబు మా కథలు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ బాబుని ఏడుస్తున్నారు సో ఈ సినిమా ఈస్ ఈస్ నేను చెప్తున్నా అక్కడ ఎంత పొగడినా ఈ మనిషిని తక్కువ అండి ఈ సినిమా తర్వాత తర్వాత మీరు పొగడతారు నేను ఆల్రెడీ మూడు స్టేట్లో ఈ సినిమా థియేటర్లో జనాలతో చూసి వస్తున్నాను కాబట్టి మేబీ కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు అనిపిస్తుందేమో ఈ సినిమా వెళ్ళి చూడండి సార్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి వన్ సెకండ్ నేను ఒక స్టార్టింగ్ సురేష్ కొండెడ్డి వచ్చారు కొండెడ్డి సురేష్కి ఒక వార్నింగ్ మొత్తం ఇంటర్నెట్ నీకు ఒక వార్నింగ్ ఇవ్వమంది ఆయన్ని పిలుస్తున్నామంటే పద్ధతిగా కూర్చుని పద్ధతిగా మైక్ పట్టుకుని పద్ధతిగా ప్రశ్నలు అడగమనండి అలాంటి ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పే బాధ్యత మీది కాదు నెక్స్ట్ టైం సమాధానం చెప్పదని నాకు ఒక అడ్వైస్ ఇంటర్నెట్లో నేను చెప్పాను సురేష్ కొన్నట్టు నా ఫ్రెండ్ అయ్యా అతనికి రైట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇదంతా బ్యాక్ స్టోరీ తర్వాత ప్రశ్న అడగండి కంగ్రాచులేషన్స్ బిఫోర్ హ్యాండ్ ఫర్ తెలుగు రిలీజ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వన్ ద ఆఫ్ బ్యాటిల్ Because Thank you, the film is Thank being distributed from such a uh, no, fantastic house. Yes, sir. Asian yes, sir. films. Yes, sir. Congratulations. Thank you, thank Congratulations. you, sir. Thank you, sir. Sorry, sir. Suresh, Suresh, ready? Siddhartha. 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 
మామూలుగా అయితే తమిళతో పాటు సైమన్ టైనియస్గా తెలుగు రెండు సౌత్ ఇండస్ట్రీలో రెండు బిగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవి అలా కాకుండా తెలుగు తెలుగులో రిలీజ్ చేయకుండా అటు కర్ణాటకలో తర్వాత కేరళలో రిలీజ్ అయింది సినిమా తెలుగులో కాలేదు సేమ్ డే మూడు రోజు మూడు మూడు సెంటర్స్ అయింది సార్ తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ ఒకే రోజు మనం మాత్రం ఈ ఈ వీక్లో వస్తున్నాం అది అది మీకు ఎంత హాంట్ చేసింది యాక్చువల్గా మీరు ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ చేసు చేయాలనుకున్నప్పుడు తెలుగు వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎవరికైనా చూపించారా వాళ్ళైనా మీతో ఈ సినిమా ఎవరు చూస్తారన్నారు సార్ అంత లాంగ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్తుంటే మీరు ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో సీక్వల్ కథలు అడుగుతున్నారు కొంచెం ఉండండి వస్తుంది అన్నీ వస్తాం ఇప్పటే ఇప్పటి ఇప్పుడు మీరు మీకు చెప్పాల్సిన విషయం నేను చెప్పేశాను రైట్ నేను ఒక్కటి చూసాను నా కెరియర్లో జరగని విషయం నేను ఇవ్వ ఈసారి ఒకసారి చూసాను ఓకే ఎందుకంటే నన్ను గేట్ బయట నుంచో పెట్టి నా గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఈసారి నేను ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఎవడు వచ్చారు ఆ సిద్ధు వచ్చాడంట సరే వెయిట్ చేయమని అలా అలా నాతో ప్రవర్తించారు కాబట్టి నాకు కొంచెం బాధ కలిగింది నేను చెప్పేశా అది వదిలేండి అక్కడే ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం కదా ఇప్పుడు సునీల్ గారు వచ్చేసారు కదా ఏషియన్ ఫిల్మ్స్ ఉంది కదా సో నాకు నా మంచి నమ్మకం ఉందండి ఈయన తర్వాత కూడా అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమా ఎలా ఆడలేదు అని ఎవరైనా రేపు ప్రశ్న అడిగితే నేను డీటెయిల్గా దాని గురించి ఒక ప్రెస్ మీట్ పెడతా ఓకే ఎందుకంటే నా వల్ల ఏమవుతుందో అది నేను చేశానండి నేను డబ్బులు పెట్టాను నేను మంచి సినిమా తీశాను మంచిగా రిలీజ్ చేస్తున్నాను ఈ సినిమా తెలుగు డబ్బింగ్ మీకు మా మీకే తెలుసు నేను ఇప్పుడు కేకే గారు నా రైటర్ నా లిరిక్ రైటర్ అంటే ఆయనతో పాటు నేను ఎంతసేపు ఎన్ని ఎన్ని రోజులు కూర్చున్నాను ఎంతసేపు కూర్చుంటాను ఎంత డిస్కషన్ జరిగి ఉంటుంది మీకే తెలుసు సో ఈ సినిమా డబ్బింగ్ విషయానికి వస్తే ఇది పక్క స్ట్రేట్ తెలుగు ఫిల్మ్లా ఉంటుంది అది నా గ్యారంటీ ఎందుకంటే మాకే కొన్నిసార్లు మేము ప్రింట్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు నాలుగు తమిళ్ తెలుగు మలయాళం కన్నడ అంటే నాలుగు సినిమాలు చూస్తున్నట్టుంది నాకే ఎందుకంటే ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ డబ్బింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ సినిమా లోకల్ ఫ్లేవర్లో వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే అది ఈయన స్ట్రెంగ్త్ రియల్ లైఫ్ని మిడిల్ క్లాస్ని మన లైఫ్ని చూపించడం ఈయన స్ట్రెంగ్త్ ఎవరికైనా తెలుగు వాళ్ళ తెలుగు వాళ్ళకి మూవీ చూపించాలి వెయిట్ సార్ ఎవరికైనా తెలుగు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎవరైనా చూసారా మన ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు సార్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి చూస్తారేమో సార్ ఇంకా టైం దొరకట్లేదు వాళ్ళ దగ్గర బట్ హోప్ఫుల్లీ వాళ్ళు చూసేస్తారు లేకపోతే ప్రేక్షకులు చూసి వాళ్ళకి చూడమని అడ్వైస్ ఇస్తారు అది జరిగినా కూడా బర్లేదు ఏదైనా పెద్దవాళ్ళు చూస్తే బాగుంటుంది సార్ ఈ సినిమా ఎందుకంటే కమల్ హాసన్ గారిని అడిగాము ఒకేసారిలో ఒప్పుకున్నారు మణిరత్నం గారిని అడిగాము ఒకేసారిలో ఒప్పుకున్నారు సో పెద్దవాళ్ళందరినీ వాళ్ళు ఈ సినిమా మీద ఒక ప్రేమతో ఈ సినిమా గురించి నేను విన్నాను నాకు చూడాలనిపించి అలా వస్తే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా చూపిస్తామండి సో డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ అవర్స్లో ఎంతమంది చూస్తారో నేను చూపించడానికి రెడీగా ఉన్నాను నాకు మెయిన్గా నేను నేను చెప్పినట్టు పెద్దవాళ్ళు చూడాలి సినిమాని ఎందుకంటే నేను కే విశ్వనాథ్ గారిని ఇవాళ మిస్ అవుతున్నానంటే నా కే విశ్వనాథ్ గారిని దగ్గర నుంచి చూసిన వాళ్ళు ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్ళు అలాంటి సినిమాలు పనిచేసి హిట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు సీనియర్స్ కదా సో వాళ్ళందరూ ఈ సినిమాని చూస్తే మమ్మల్ని కే విశ్వనాథ్ గారు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి పోల్చర్ అని అని చెప్పలేదు కంపారిజన్స్ వద్దు బట్ ఆ దృష్టిలో చూసి ఈ సినిమాని పొగడతారని నేను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి సిద్ధార్థ్ అయ్యో బాబోయ్ వస్తుందా సరే నాకు తర్వాత చెప్పే కూడా ప్రాబ్లం లేదు ఇరవై సంవత్సరాలు నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నా ఎప్పుడు ఏ ఫంక్షన్లోనూ పర్సనల్గా కానీ ఫంక్షన్లో కానీ స్టేజ్ మీద ఎప్పుడు ఎమోషన్ అవ్వాలా అంత ఎమోషన్ ఈరోజు మిమ్మల్ని చూసాం స్టేజ్ మీద సిద్ధార్థ్ దాన్ని కానీ ఒక ఎనర్జీ హ్యాపీనెస్ తోటి సినిమాలు చేస్తావు సినిమాలు అలా చేస్తావు దానికి కారణం మన ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు మూడు భాషలో రిలీజ్ ఇచ్చిన కేవలం తెలుగులోనే రిలీజ్ చేయలేకపోయారు ప్లస్ మీ ఫంక్షన్లకి ఎవరో గెస్ట్గా రాలేదు బాధ ఎందుకు అలా పరస్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది దాని మెయిన్ కారణం మీరు తర్వాత చెప్తానని కాదు ఆ రీజన్ ఏంటి అనేది చెప్పే బాగుంటుందండి ఫస్ట్ కాదండి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మీరు చూడని ఒక విషయం మీరు ఇవాళ చూస్తున్నారని మీరు అడుగుతున్నారు ఎస్ అది ఎందుకని మీకే అర్థం కాలేదా నేను చెప్పిన విషయం చాలా క్లియర్గా నేను చెప్పాను కదా తమ్నే లేయడానికి మీకు కన్వీనెంట్గా లేదు పేరు చెప్పాలి ఆ మనిషిరా అని ఆడికి ఒక వద్దు అది వద్దు అలాంటి ఏం లేదు అలాంటి విషయం కాదు నేను నేను ఆల్రెడీ చాలా ఇన్ఫాక్ట్ నేను చాలా క్లీన్గా ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా అది మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు ఆ టైంలో ఫోన్ ఏదో చేస్తున్నారు ఆ రికార్డ్ చేసింది మళ్ళీ ఒకసారి డీటెయిల్గా చూడండి మీ ప
సో మీరు మన కన్నడ వెళ్ళినప్పుడు మీ మీద అలా చేయటం శివరాజ్ కుమార్ గారు సారీ చెప్పడం ప్రకాష్ రాజ్ లాంటి లెజెండరీ యాక్టర్ సారీ చెప్పడం దాని గురించి మీరు ఏం స్పందిస్తారు ఇది కూడా ఆల్రెడీ నేను చెప్పేశాను నేను ఏ దృష్టిలో ఇది చూడగలనంటే నేను సొంత డబ్బులు పెట్టి ఓ కొత్త భాష నేర్చుకుని ఆ భాషలో మా సినిమాలు రావట్లేదే అనే బాధలో ఇంకా ఎక్కువ వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోడ్ స్పెండ్ చేసి నేనే సొంత డబ్బింగ్ చేసి ఒక సినిమాని కన్నడలో రిలీజ్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ పనులన్నీ మానేసి మీకే తెలుసు ఒక సినిమా ఐదు లాంగ్వేజ్లో నేను చేస్తున్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్గా నాకు ఎంత పని ఉంటుంది ఉంటుందని అన్నీ మానేసి బెంగళూరుకి వెళ్ళి ఆ సినిమా గురించి కన్నడలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక నేను లాస్ట్ ఒక మాట అన్నా ఇక్కడ నుంచి నా అన్ని సినిమాలు కన్నడలో డబ్ అవుతున్నాయి అవుతు అవుతాయి అని చెప్తున్నాను వాళ్ళు అందరూ వచ్చేసారు వచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడటం ఎందుకండి వాళ్ళు వినే పరిస్థితిలో ఉంటే మీరు మాట్లాడతారు చెవులు లేని వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడి ప్రాబ్లం ఏంటి పాయింట్ ఏంటి సో మీరు చూసారు నేను హ్యాండిల్ చేసిన విధానం నాకు డబ్బులు పోయినాయి టైం బొక్క నాకు ఆ సమస్యకి సంబంధమే లేదు నేను కన్నడ ప్రెస్ మీట్లో ఉన్నా వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు వాళ్ళు ఎవరి దగ్గరో డబ్బు తీసుకుని నన్ను ఏదో మోసం చేయాలని వచ్చిన వాళ్ళు సో వాళ్ళతో ఎందుకు మనకి సో దానికి నేను అదే చెప్పాను కదా నేను తమిళోడా తెలుగుడా కన్నడవాడా మలయాళం వాడా నేను నటుడండి నేను నటుడిని ఈ సినిమాలో మీరు ఈశ్వర్ని ఒక కుర్రాడిని చూస్తారు ఆడే నేను నేను ఈ సమ ఈ సినిమాకి నేనే నాకు డబ్బులు ఇచ్చి హీరోగా నువ్వు సిద్ధుగా ఉండొద్దు ఆ కుర్రోడ్లా మారి చూపి అని చూ అడిగితే నేను మారి చూపించేశాను అదే మళ్ళీ ఈ అబ్బాయి మైసూర్లో పుడితే ఎలా ఉంటుందని ఊహించుకుని అక్కడ మైసూర్ స్లాంగ్ నేర్చుకుని ఓన్ డబ్బింగ్ చేసి వెళ్ళి సొంత కన్నడలో మాట్లాడుతున్నాను ఆ ప్రెస్ మీట్ వచ్చి ఆపేస్తున్నారు సో మీరు నన్ను అడగకూడదు ఇలాంటి పిచ్చి నాన్ సెన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక సొసైటీగా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారని మీరు అడగాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేన మనిషికి సొంత డబ్బులతో సినిమా తీస్తున్న మనిషికి ఇలాంటి విషయాలు జరుగుతున్నప్పుడు రేపు మీకు ప్రొటెక్షన్ ఉందా అని మీరు ఆలోచించాలి నాకే సేఫ్టీ లేదంటే మీకు సేఫ్టీ ఎలా ఉందని మీరు ఆలోచించారు ప్రకాష్ రాజ్ ఫోన్లో మాట్లాడారు మీతో సార్ మేము నేను చాలా మందితో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాను సార్ సార్ నేను ఎవరితో ఫోన్లో మాట్లాడినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీతో దాని గురించి డిస్కస్ చేయను ఎవరు మీరు కాదు సురేష్ కొండేటి మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను కాదు ఈ సమస్య ఫోన్లో నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడదు నాకు అవసరం లేదు ఎవరు ఎవరితో ఫోన్లో మాట్లాడు నీకు అసలు అవసరం లేదు సమస్యల గురించి ఇదే లాస్ట్ వార్నింగ్ నెక్స్ట్ మైక్ పోతుంది పక్కనే ఒక మనిషి రెడీగా ఉన్నాడు ప్రశ్న ఇంకో థర్డ్ ఏంటి ఎస్ఎస్ఎల్సీ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను ఏంటి నేను ఇమజిన్ రీసెంట్ గా ఓ మంచి కార్యక్రమానికి అంటే రోమర్స్ రావడం నెక్స్ట్ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు రెడీ సిద్ధార్థ్ గారు కంగ్రాట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మంచి క్రిటిక్స్ వస్తున్నాయి నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ హీరోగా ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ బాధలు ఇప్పుడు చెప్పారు ఆల్రెడీ రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు నాలుగో సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ బాధలు చెప్పారు నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఇది రియలిస్టిక్ లొకేషన్స్లో షూట్ చేశారు అక్కడికి వెళ్ళి పళనికి వెళ్ళి అలాంటి మిడిల్ క్లాస్ అలాంటప్పుడు మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్నారు అక్కడ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎంటర్ అయ్యాయి సార్ ఈ సినిమా చూసి వెట్రిమార్ అని ఒక విషయం చెప్పారు డైరెక్టర్ వెట్రిమార్ అని అన్నారంటే మీ మీ ఇద్దరితో మాట్లాడాలి అని చెప్పి డీటెయిల్గా చెప్తున్నారు ఎన్ని లొకేషన్లో షూట్ చేశారని అడిగారు ఎందుకు ఎందుకు అని అడిగారు లేదు ఎన్ని లొకేషన్స్ షూట్ చేశారు సో వెంటనే ఏం చెప్పారు నైంటీ సిక్స్ లొకేషన్స్లో షూట్ చేసాం సార్ సో చిన్న ఊరు గుడి ఉన్న ఒక చిన్న ఊరిలో నైంటీ సిక్స్ లొకేషన్స్ వెతికి తీస్తే నేను ఇక్కడే ఇలాగే తీస్తానని ఈయన రెడీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను ఒక నటుడుగా ఆలోచిస్తే నాకు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఎంత లైవ్ లొకేషన్ ఉన్నా యాక్టింగ్ ఇంకా బాగా వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఆర్టిఫిషియాలిటీలో ఉండము ఇప్పుడు ఒక రియల్ లొకేషన్లో మీ డ్రార్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ డ్రార్లో ఏం ఉండాలో ఉంటుంది లోపల ఫిలిం సెట్లో మీ డ్రార్ ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ చిన్న బిల్లు ఉంటుంది ఏం ఉండదు అక్కడ ఫిలిం సెట్లో సో అలా ఉన్నప్పుడు నాకు నటుడుగా లైవ్ లొకేషన్ అంటే ఇష్టం కానీ ప్రొడ్యూసర్గా లైవ్ లొకేషన్ అంటే కష్ట ఎగురుతుంది సో ఒకవైపు మా మా సిఎఫ్ఓ మా నాన్న ఎందుకురా బయటకు వెళ్ళి షూట్ చేస్తున్నారు రెండు వందల మందిని తీసుకుని అవుట్డోర్కి వెళ్తే ఒక్కొక్క సండే ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ బ్యాటా అని నాకు ఆయన చెప్తున్నారు చెప్పి నాకే సినిమా నేర్పిస్తున్నారా మీరు నాకు తెలుసు ఎంత అవుతుందని డైరెక్టర్ కావాలంటే చేస్తున్నాం అంతే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాం ఈ సినిమా ఆ రియల్ లొకేషన్లో తీయటం వల్ల ఏమైందంటే నాకే సినిమా తీసిన నాకే సినిమాలో సినిమా కనిపించట్లేదు రియాలిటీకి సినిమాకి నదులో గోడ మీరు కట్టగలిగితే ఆ
ఒక కథ అండి ఒక అబ్బాయి అలా స్టార్ట్ అవ్వద్దు ఒక ప్రపంచం అందరు అందులో ఫుల్ఫిల్గా డైలీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బతుకుతున్నారు నేను దాని మీద కెమెరా చూపిస్తున్నాను ఇది అరుణ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్టైల్ సో అరుణ్ కెమెరా ప్యాన్ చేస్తే ఎక్కడ చూసినా మన కథే జరుగుతుంటుంది సో లైవ్ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఈయన చేసిన విషయాలు ఉంటాయి చూడండి మీరు సినిమా చూడండి ఎలా తీసారు అని మీరు అనుకుంటారు బికాస్ ఇప్పుడు స్టార్ హీరోస్ ఇంకా కష్టం బికాస్ వాళ్ళతో పబ్లిక్లో షూట్ చేయడం కష్టం సో మనం మరీ ఎక్కువ బ్లాక్ చేయాల్సి వస్తుంది పోలీస్ పర్మిషన్ ఇది అది చాలా కష్టం కష్టాలు వస్తాయి నాకు అంత సీన్ లేదు పెద్దగా క్రౌడ్ ఒక పది మంది వస్తారు కానీ పెద్ద క్రౌడ్ ఏం రాదు సో మాకు ఆ ప్లానింగ్ బిఫోర్ హ్యాండ్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే నేను ఒక్కటినే ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టర్ని అందరు కొత్త వాళ్ళు ప్లస్ పాపలు ఇద్దరు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి సినిమా ఎక్స్పీరియన్సే లేదు వాళ్ళ క్రౌడ్తో పాటు కానీ ఏదైనా పోలీస్తో పాటు కానీ వాళ్ళకి అలవాటు లేదు సో వాళ్ళకు ఒక కంఫర్ట్ సెట్ చేయాల్సిన ఒక ఇబ్బంది ఉంది సో ఈయన ఏం చేశారంటే ఎంటైర్ షెడ్యూలింగ్ పాప ఎప్పుడు పడుకుంది ఎప్పుడు భోజనం చేస్తుంది ఎప్పుడు చదువు చేస్తుంది ఎప్పుడు అని ప్లాన్ చేసుకుని మొత్తం షెడ్యూలింగ్ పాప లైఫ్ స్టైల్ ప్రక పరంగా ప్లాన్ చేయబడింది సో అది ప్రయారిటీ ఈ సినిమాలో ఇంకోటి చెప్తాను లైవ్ లొకేషన్ కానీ ప్రమోషన్ కానీ షూటింగ్ కానీ డబ్బింగ్ కానీ ఈ సినిమాలో ఆ చిన్న చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నా సినిమా అద దాని గురించే కదా సినిమా మన పిల్లల్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామా అని అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో ఆ పిల్లల్ని ఎలా చూసుకున్నాం మేము షూటింగ్లో అనేది నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను అందుకే పిల్లల్ని నేను ప్రమోషన్ కూడా అలౌ చేయట్లేదు పిల్లల్ని పిల్లలుగా బ్ర బ్ర బ్రతకినిస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం అందుకే వెంటనే పిల్లల్ని కెమెరా ముందు పెడితే పిల్లలు ఫాస్ట్గా ఏజ్ అయిపోతారు సో వెళ్ళి బాగా చదవండి తర్వాత చేసుకుందాం సినిమా అని పంపించేశారు సార్ సిద్ధార్థ్ గారు వెంకట్ టెన్ టీవీ సార్ ఈ సినిమా కమల్ హాసన్ గారు చూసి మహానది ఆ సినిమాతో పోల్చడం అంటే నిజంగా గ్రేట్ సార్ మాకు కూడా ఈ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు చూడాలని అనిపిస్తుంది కానీ మహానది సినిమాకి నాకు తెలిసి దానికి ఉత్తమ జాతీయ అవార్డు కూడా వచ్చింది ఆ సినిమాకి తమిళ సినిమాకి సో ఈ సినిమాకి అవార్డు ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఎందుకంటే ఇది మొత్తం కూడా చూస్తుంటే ఆ సినిమాతో కంపేర్ చేశారు కాబట్టి సార్ జనరల్గా ఈ వేరే సినిమా ఫంక్షన్లో మీరు అడిగి ఉంటే నా సమాధానం మీకే తెలుసు ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ అవార్డ్స్ నేను అవార్డ్ ఫంక్షన్స్కే వెళ్ళట్లేదు సో నాకు అవార్డ్స్ పెద్దగా ఇవ్వట్లేదు కూడా బట్ నేను ఇట్స్ నాట్ మై థింగ్ బికాస్ మన కంట్రోల్లో లేని ఒక అన్ఫేర్ విషయాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తే మనం హర్ట్ అవుతామని నేనే ముంజాగ్రతగా కొంచెం నన్ను ప్యాసిఫై చేసుకున్నాను లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కానీ ఈ సినిమాకి నేను ముందే చెప్పేస్తున్నా ఈ సినిమా టాప్ టూ హైలైట్స్ అని మీరు అడిగితే చిన్న సినిమాలు నంబర్ వన్ ఆ చైల్డ్ యాక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ సో వాళ్ళిద్దరికి నేను నేషనల్ అవార్డ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను స్టేట్ అవార్డ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అవార్డ్ అని ఒకటి ఉంది ఉంటే ఈ సంవత్సరానికి వాళ్ళిద్దరికి రావాలి ఇంకోటి నాకు నా రైటర్కి కావాలి ఈ రెండు కేటగిరీస్లో ఏ అవార్డు ఉన్నా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను వా రాలేదంటే నేను డిసప్పాయింట్ అవుతాను అంత సిద్ధ సిద్ధార్థ్ అయితే మీరు ఇందాక మాట్లాడుతూ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ వరకు త్రీ స్క్రిప్ట్స్ మాత్రమే వచ్చాయన్నారు సో కావాలని తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంటే సిద్ధార్థ పైకి వెళ్తున్నాడు అని తొక్కేసింది అనుకుంటున్నారా తొక్కేయడానికి వాళ్ళు ఎవరండి తొక్కేయడానికి మీరు వాళ్ళు కాళ్ళ కింద ఉండాలి కదా నేను ఎవరు కాళ్ళ కింద లేను కదా ఎలా తొక్కుతారు నన్ను వాళ్ళు గౌరవించలేదు అని తీసుకోండి ఆదరించలేదు గౌరవించలేదు అలా పాజిటివ్గా తీసుకుందాం సో అంటే ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ మాత్రమే ఒక నటుడికి ఇచ్చే విలువగా చూస్తున్నారా సక్సెస్ అనేది ఒక పదం అండి దానికి టెన్ థౌసండ్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి మీ దృష్టిలో సక్సెస్ నా దృష్టిలో అది సక్సెస్ కాదు మీ దృష్టిలో ఓటమి నా దృష్టిలో ఓటమి కాదు వంద కోట్లు అనేది మీ దృష్టిలో సక్సెస్ ఏమో అది నాకు అవసరం లేదు నాకు నా నేను తీసిన సినిమాని మా గురుగారు ఇంటికి పిలిచి నువ్వు సూపర్ సినిమా తీసావని చెప్పారు నేనే కదా గెలిచా సో మీరు ఇంటి నుంచి బయలుదేరేప్పుడు నా పని ఏంటి నేను ఎందుకు పుట్టానని మీరు క్లియర్గా ఆలోచిస్తే మీ సక్సెస్ ఏంటో మీ ఓటమి ఏంటో మీకే అర్థమవుతుంది సో వేరే మనిషి నోటు నుంచి సక్సెస్ ఫెయిలియర్ అనే మాటలు వినే అంత ఓపిక నాకు లేదండి చూసారా ఇలా ఐ హ్యావ్ టూ క్వశ్చన్స్ అని మొదలు పెడుతున్నారు మీరు వన్ మోర్ వన్ మోర్ అంటూ వస్తా ఉండు తరుణ ఫ్రమ్ ఎన్టీవీ మై క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు అన్నారు చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు దీంట్లో అంటే మీరు కూడా కొత్తగా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మీకు మీ సపోర్ట్ ఎలా ఉండే ఆ టైంలో మీరు వాళ్ళకి ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఉన్న యాక
సో వాళ్ళకి ఏమైనా నర్వస్ అనిపించిందా అరే సిద్ధార్థ్తో పనిచేస్తున్నాం అబ్బా సిద్ధార్థ్ సినిమా అని ఆర్ ఎల్స్ దే వర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నేను ఈ సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మీకు చెప్పడం మర్చిపోయా ఈ సినిమా చిన్న సినిమాలో ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక్క డైలాగ్ మాట్లాడే ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే వాళ్ళు మినిమం టూ వీక్స్ థియేటర్ వర్క్షాప్ యాక్టింగ్ క్లాసెస్ అన్నీ చేశారు ఇప్పుడు కూరగాయ అమ్ముతూ ఒక మనిషి వెళ్తున్నా అంటే కూరగాయలు అని చెప్తే ఆ కూరగాయలు చెప్పడానికి ప్రాక్టీస్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే నాకు అరుణ్కి సెట్లో డిస్కషన్ ఉండకూడదు ఏం జరగబోతుంది ఎలా జరగబోతుందని ఇద్దరికి ముందే తెలిస్తేనే ఇంత డిఫికల్ట్ అయిన సినిమా మేము నైంటీ సిక్స్ లొకేషన్స్లో బిన్ డిస్కషన్ లేకుండా స్మూత్గా తీయగలం సో ఎవ్రీ సింగిల్ యాక్టర్ హ్యాస్ బిన్ ట్రైన్డ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ సో మై చైల్డ్ యాక్టర్స్ నాకంటే బెటర్గా వాళ్ళు యాక్ట్ చేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అందరూ ఫస్ట్ టైం కెమెరా ఫేస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము చాలా కేర్ తీసుకున్నాం సో ఈ సినిమాలో నా రెండు ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టరు ఇద్దరు ఫస్ట్ టైం కెమెరా ముందు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో నా పోలీస్ క్యారెక్టర్స్ ఈ సినిమాలో పోలీస్ని చూపించే విధానం ఒక్కొక్క పోలీస్ క్యారెక్టర్ మీ లైఫ్లో మీరు మర్చిపోరు వాళ్ళ అందరూ కొత్త వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరికీ యాక్టింగ్ నేర్ నేర్పించి వాళ్ళని సెట్కి తీసుకెళ్ళాం సో నర్వస్నెస్ అనేది ఈ సెట్లో ఎవరికి లేదు నాకు ఉండే ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళ ముందు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనమే దొరికిపోతాం సో నేను కొంచెం టెన్షన్ అయిపోయా తప్పు చేయకూడదు కొంచెం ఓవర్ యాక్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు న్యాచురల్గా చేస్తానని మొత్తం మిమ్మల్ని పడుకోబెట్టేస్తారు సో జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి సిద్ధార్థ్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఇప్పుడు ఇమోషనల్ అయ్యర్ అన్నారు కదా అంటే మేము చూసాం యు గాట్ అంటే ఇమోషన్స్ ఊరికే రావు సో దే టూ థింగ్స్ అది బాధతో ఎమోషన్ వచ్చిందా హ్యాపీనెస్తో ఎమోషన్ వచ్చిందా అంటే నేను సాధించాను సినిమా అనుకున్నాను మీకు ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ బాధ అనిపించింది తర్వాత యువర్ ఐ వాజ్ సీయింగ్ దట్ హిప్ హ్యాపీ టియర్స్ సో ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం బాధ సెకండ్ హాఫ్ హ్యాపీ క్లైమాక్స్ బాగుంది కదా అలాగే వదిలేదాం ఒకసారి చూడొచ్చు ఫ్యామిలీతో చూడండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిద్ధార్థ్ గారు అరుణ్ క్వశ్చన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ పనిచేశారు అది ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది మీ డిసిజన్ లో అయితే డైరెక్టర్ గారు ఏమైనా కాదు కాదు ఈ సినిమా యు వాంట్ టేక్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ క్వశ్చన్ అలా అయింది బికాస్ ఈ సినిమాలో ముగ్గురు పనిచేశారు సాంగ్స్ దిబు థామస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విశాల్ చంద్రశేఖర్ టైటిల్ సాంగ్ అండ్ ప్రొమో సాంగ్ సంతోష్ నారాయణ ఇది ప్లాన్ చేసి చేయట్లేదు ఈ సినిమా ఒక సర్చింగ్ సినిమా అండి క్యారెక్టర్ పరంగా ఒక ఒక చిన్న నా ఒక పాప గురించి వెతుకుతుంటాడు కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ చూస్తే ఈయన ఈ సినిమాని వెతుకుతున్నారు సో ఆ సినిమా దొరికే వరకు మ్యాక్సిమం పిండేసి వేరే 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 వెళ్తుంటే ఇంకా అందులో ఒక స్వార్థం అబ్బో నా సినిమాకి ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నా సినిమాకి ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటూ సో మాకు అలా అనిపించింది ఈ ప్రాసెస్ అండ్ ఆ ప్రొమో సాంగ్ ఒక చాలా విచిత్రమైన ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నీదేలే అనే సాంగ్ అనురాగ్ కుల్కర్ని పాడిన పాట ఆ సాంగ్ ఫస్ట్ టైం తెలుగు సినిమాలో ఇన్స్పైర్డ్ బై అ ఫిల్మ్ అండి సో ఒక సినిమా ఫినిష్ చేసి మిక్స్ చేసి సెన్సర్ చేసిన తర్వాత వేరే ఒక డైరెక్టర్ని పిలిచి మా సినిమా చూపించి నచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఈ సినిమా గురించి ఒక పాట తీ అని పంపించేసాం సో నా కంపెనీకి వేరే సినిమా చేసిన డైరెక్టర్ ఈ సినిమాకు ఒక మ్యూజిక్ వీడియో మాత్రమే షూట్ చేశారు ఎంత మంచి విషయం అది ఈగో లేకుండా ఏది లేకుండా ఈయన వేరే డైరెక్టర్ చేత ఒక వీడియో షూట్ చేయించడం అండ్ ఆ ఆ సాంగ్ కేకే రాశారు బట్ ఆ సాంగ్ తెలుగులో కూడా నీదేలోనే వస్తుంది కదా ఆ టైటిల్ సాంగ్ ఈజ్ ద సేమ్ సాంగ్ సో ఈ సినిమాలో చాలామంది ఈ సినిమాను వచ్చి ప్రేమించి ఈ సినిమాకి మేము ఏదో చేయాలి అని చేయటం జరిగింది విచ్ వాజ్ రియలీ వెరీ స్పెషల్ ఫర్ దిస్ ఫిల్ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ సిద్ధార్థ హీరో సిద్ధార్థ సో స్క్రీన్ మీద ఎవరి డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంది దెర్ బి నో డామినేషన్ సార్ వీ విల్ బి వెరీ డెమోక్రటిక్ హీస్ హీస్ అ డెమోక్రటిక్ పర్సన్ సో ద సెట్ విల్ బి ప్యూర్ డెమోక్రటిక్ అండ్ హాస్ హీ సెట్ ఎర్లియర్ వీ వోంట్ డిస్కస్ ఇన్ ద సెట్ దెర్ బి నో డిస్కషన్స్ everything is done so we just go work and come so dominations oh avungalukule okay okay i st- i still don't feel any dominations in the i couldn't term it as domination <laughs> because there is one more producer i mean like yes. he is the super big boy big Ma- man ma nana gurinchi maatladnadu yeah so he we will be we'll be scared of him i'm not scared of him Okay. I'm scared of him. Thing. Actually, this is your fourth film. Yes, sir. Previous three films, Heroes Vijay Sethupati. Correct. This cinema is Siddhartha. Okay. 
సో వీళ్ళిద్దరికి కంపారిజన్ చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు నో సార్ మేబీ మేబీ ద నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ ఐ విల్ ఐ డూ విత్ సిద్ధార్థ్ ఐ డోంట్ ఫేన్ ఎనీ కంపారిజన్స్ ఇట్స్ లైక్ దోస్ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఐ వర్క్ విత్ హెమ్ అండ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ వర్క్ విత్ హెమ్ దట్స్ ఇట్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీ కంపారిజన్స్ అండ్ సిద్ధార్థ్ the only thing is he is the producer and the actor of the film that's that's the maybe that's that's the reason. the the point is what what i feel is when when we both start i mean this this the script started in a different way i wanted to do a film with siddharth and then i wrote the script this is the difference first difference and after watching the film and uh, i maybe uh, it 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 may sound you know over confident or something i i feel that Siddharth will get a national award for this. Uh, being a producer, I mean, being a producer and for the actor too. If at all, he's not getting, I'll make him get it in the future. <laughs> we'll just try. That's what I meant to say. We'll try, try, unless we get it. If you like this video, like, share, comment, subscribe.